，我把一个女的骗到南京来了，我说带她去吃一碗六十八的毛卤面。虎哥，来啦，虎哥。哎呦呦呦，衣服没上，等会儿你换个衣服。哎，不不不方便，不合适不合适，不不不，拍照删掉，就就回看一下。昨天晚上睡怎么样？太棒了，你真的太好了。嗯。昨天晚上我就出去溜达一圈，然后推开窗户就能听见昆曲。他这个直接可以对到舞台，有唱昆曲的。所以说，帮你安排到这儿，旁边老门东逛芥子园。芥子园的位置其实地位应该跟胡家花园同样的私家园林，一个在门东，一个在门西。而芥子园的艺术价值更高，什么传世的绘本啊？他的主人鲤鱼就吃喝玩乐，妻妾成群，这是我的偶像。你吃的这碗面就是六十八一碗的大热面。我一直有个观点啊，南京大热面的基底其实是苏南的红汤面。我们可以看得出来，你看那些小排、熏鱼跟素椒，都是苏南红汤面的底子和了碗派和回民的红汤面的柔和。汤底咸中带甜，我们去看了他们家这个汤底是用了螺丝、鲫鱼、扇子骨、筒子骨、老母鸡、黄鳝骨等等等等，还有二十四味的香料。这什么汤底啊？这不就是奥灶面的汤底吗？加上大肉吗？一开始觉得大肉很薄，吃完之后你才能发现它的薄是有道理。炸完之后，它的瘦肉部分有点像软的熏鱼那种干香味。他们家大肉分两个工序：先炸、后蒸、再煮，所以瘦肉部分干香，肥肉部分不腻，相当好吃。再加上芥子园的环境。你看今天我们这一桌，你还有什么不满意的？我到南京来，你就请我吃老罗和猪头肉。<笑>所以在天长跟在南京生活没有区别，除了价格贵一点。<笑>外地朋友到南京来入住芥子园，品尝万国春，代购前是个好选择，也不算贵。